金牌保洁员。上期坦克车身组装完成，今天来组装炮塔了。这次的炮塔和之前组装的谢尔曼可不一样了，毕竟这一台是管风琴啊，对吧？先把发射架给立起来。啊，等等，上面的发射器先别装，我先把炮塔顶上的这些什么观察镜啊、各种盖子啊，还有仓口给装上。要不等会上面多个发射器，下面东西不好装了。就像我上期说的，这玩意儿对坦克里的人员就挺不友好的，因为他们每次出来可能都要碰到。还有这个翻译是什么鬼？天线线，叠词都用上了，这是在给谁卖萌呢？好了，下面这些东西都组装差不多了，可以开始组装上面的部分了。为了组装方便，本来我打算弄个架子站在上面的，然后我突然发现，我也可以站在炮管上啊！我真是个大聪明，嘿嘿。好家伙，看看上面这一排排的发射器，不知道等会去发射场能不能来个地毯式轰炸，让我爽爽。后面还有发射器导线，就这么吊在外面，好吧，怎么看都像是后来外加的，导线整的也太敷衍了。炮塔内部也没什么说的，谢尔曼的坦克炮塔我都装了不少了，内部基本都一样，唯一比较需要注意的就是别漏了零件。这个 DRC 里所有的坦克零件都做的比较精细。稍不注意，可能就漏掉几个小东西。另外，我估计可能有些小伙伴比较关注弹药箱的问题。好吧，说实话，我好像没发现炮塔里有弹药箱。等会儿时装弹药的时候再看看吧。有些弹药可能会放在弹药架上。哦。最后就是发动机了，新型发动机，麻烦。就这个推杆我就得装半天，然后还有从活塞杆到活塞，再到外面的气缸，还有什么阀门、阀壁，我宁愿去装一台 V 八发动机，也不想再组装新型发动机。话说这个游戏的模型现在都做到这么精细了，不知道以后能不能把发动机调试这一块加进来呢？要是这个发动机就在调试台上直接运转起来，那直接好家伙，工科生狂喜啊！那才是真正的机械美感。哦，好了，折磨人的小东西结束了，把护罩装上。检查一下，不是吧？为啥有一个推杆没翻新呢？嗯、没事没事，问题不大，拆下来翻新一下。然后发动机吊装进坦克里，来打开门，发动机就在这里，然后炮塔也装上，好嘞，完成。看看效果还行吧，反正这款坦克主打的就是个不伦不类的。<笑>弹药嘛，穿甲弹装一些，高爆弹装一些。所有的弹药位全部装满，然后我感受一下观察镜的效果，好吧，不是很好，不是，我进来主要是来看弹药位置啊，这里看炮塔后方啊，摆了一排，哎，不对，这么看这应该不算是炮塔，应该是在车体后方，然后大量的弹药是在车体两侧的弹药箱里，在车体底盘还有一些弹药箱也放了弹药，哦、好了，给坦克上个涂装。嘿，发射器也弄上涂装了，这个我之前倒是没怎么考虑过，还行，就还挺统一的。先去试车场跑一圈吧。说实话，我真怕这玩意儿拐弯的时候侧翻了，毕竟现实中就出现过这种情况。上面加了发射器，整个车的重心太高了。哎呦，别看加了不少东西，还能冲个坡。全速拐弯倒也算是比较稳当，没直接给掉沟里去。颠簸路段嘛也还行，但是说实话确实太高了，就感觉上面在晃啊。好了，换个地方，打靶场，哎，炮塔转起来。我的第一个感觉就是我的火箭发射器在转啊。好吧，其实确实在转。我试试啊。话说火箭弹怎么发射啊？不对，这是个坦克炮，哪个箭啊？奇怪了，下坦克也没看到哪里好像可以操控火箭炮。哎，对了。不会是特定的某个位置才可以控制火箭弹吧？试试车长位。啊，有了，可以看到火箭弹的数量了。换到第三人称看看，发射。哎呦，可以的，这才叫火力覆盖啊！而且这个发射速度也太快了吧，几十发火箭弹根本不够打吧？不仅可以对着地面把攻击，咱还可以对空。准头啥的就别考虑了，主打的就是一个过瘾。看看天上那一串红豆豆，飞得还挺远。好吧，作为火箭弹来说，这个距离应该算太近了。好了，最后几发火箭弹全部发射。啊，拖把的有点多，不过那水泥墙基本也被摧毁了。好了，结束回去了。
。终于啊，最后一辆谢尔曼也可以进入车库了。那后期模拟器暂时就到这里了。这个游戏到现在为止，所有的坦克全部翻新完成。至于以后嘛，看游戏更新情况喽。我觉得应该还会出新的吧。那我们下期视频再见，各位，拜拜。